Hi everyone, in Anthropology Lecture Series for Paper 1, today you will be discussing Topic 1.8, Part 1. So let's begin. Um, before I begin the lecture, I want to tell you that syllabus ka jo 1.7 part hai, that I won't be covering in the lectures. The reason being, us mein basic biological concepts hai, that you can cover from any of the textbooks. Alright? Or jo log bhi notes or PPTs access karna chate hai, they can join our Telegram channel. The link has been given in the description box. So first of all, now talk about what uh, is lecture in this lecture. We will talk about the principles of prehistoric archaeology, which is the prehistoric archaeology and basic archaeology concepts. Ko then we will talk about the importance of chronology. After that, we will talk about the relative dating and relative dating types. Unke mein baat then we will talk about absolute dating and unke bhi alag -alag types. And we will cover them in detail. Mein cover so this lecture might uh, be a bit lengthy. But you should stay tuned for learning purpose. All right. To understand prehistoric archaeology, it's very important to understand that what is archaeology. Archaeologically, basically, आपके past के cultures को study करने का एक method है. और ये study के method से हम क्या जानते हैं? So basically, आप उस time की society के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं. उनके living pattern के बारे में, उनके culture के बारे में. उनके behavior के बारे में ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं और ये basically हम किस basis पे पता करते हैं so आपने देखा होगा कि archaeological excavations के time पे आ, कुछ potteries मिले या कुछ tools find out किए गए हैं कुछ uh, manuscripts मिले या कुछ भी मिले तो इनके आधार पे इनके basis पे जो archaeologists होते हैं वो उस particular uh, time को reconstruct करते हैं and then they uh, reach onto some conclusion अगर आप इसको एग्जांपल के तौर पे देखना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल कि अगर आज का जो प्रेजेंट डे ह्यूमन बीइंग है अगर आज से हजारों लाखों साल बाद अगर आज के डेट में हमें कोई जानना चाहेगा तो अगर उसे मान लीजिए लैपटॉप्स मिलते हैं मोबाइल फोन्स मिलते हैं तो देन द पीपल लिविंग इन अहेड ऑफ अस लाइक आज से लाखों साल बाद जो रहेंगे ह्यूमन बीइंग तो वो ये पता कर पाएंगे कि आज के डेट में यानी कि जो प्रेजेंट डे ह्यूमन बीइंग है उनका लाइफस्टाइल कैसा रहा होगा ऑलराइट right. Then, uh, archaeologists basically, if you talk about artifacts, you can see what you can see in the example of artifacts. Kya -kya hote artifacts can be anything. You can see the stones in the burial time. You can see the stones in the burial time. You can see the stones in the burial time. You can see the stones in the burial time. You can see the stones in the burial time. You can see the stones in the burial time. You can look around in the burial civilization. Ke time pe hume kya -kya mile thi. They all come under that. ओके okay. और जो आर्कियोलॉजी है ये अलग-अलग टाइप्स की होती है जिसमें से आपके प्री हिस्टोरिक हिस्टोरिक क्लासिकल एंड अंडर वाटर्स होते हैं और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं बट बेसिकली आई एम कंसंट्रेटिंग अपॉन दीस फ्यू ओनली और इसमें से भी जो आपके सिलेबस कंसर्न है दैट इज प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी तो हम प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी और हिस्टोरिक दोनों को ही थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं सो दैट इट बिकम्स क्लियर टू यू कि प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक में क्या डिफरेंस है ठीक है सी हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी एज द नेम सजेस्ट इसमें और प्रीहिस्टोरिक में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है दैट इज हिस्टोरिक में आपके कुछ रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं और प्रीहिस्टोरिक के आपके रिटन रिकॉर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे ऑलराइट right, ये मेन डिफरेंस हो गया और जो हम क्लासिकल आर्कियोलॉजी की बात कर रहे थे हमने यहां पे देखा था लाइक प्रीहिस्टोरिक हिस्टोरिक क्लासिकल एंड अंडर वाटर आर सम ऑफ द काइंड्स ऑफ आर्कियोलॉजी तो इसमें से जो आपकी क्लासिकल आर्कियोलॉजी है ये आप इसको हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी का ही पार्ट मान सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली जो आपके एंशियंट सिविलाइजेशन थी उनसे डील करती है एंड इजिप्टोलॉजी इजिप्टोलॉजी नथिंग एल्स ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन को स्टडी करने की एक पर्टिकुलर ब्रांच को इजिप्टोलॉजी कहा जाता है और ये भी आपकी हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी का ही पार्ट है ऑल राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी देन हम प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी जिसके बारे में हमें सिलेबस में मेंशन है अगर हम उसके बारे में बात करें तो इट स्टडी द ह्यूमन हिस्ट्री और द प्री हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड वेयर द रिटर्न रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्टेड यानी कि जब रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है कि उस पीरियड की बात करता है वाइल एज जो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी है जहाँ पर रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल है ये उसकी बात करता है तो नाउ यू कैन वेल इमेजिन इन योर माइंड कि हम ये प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी जहाँ ह्यूमन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे हम किसकी बात करें हमने अभी पूरे 1.6 में इन्हीं सारी चीजों से डील किया है दैट हाउ द ह्यूमन फैमिली स्टार्टेड सम लाइक 5 मिलियन इयर्स अगो मैं पर्टिकुलरली होमो सेपियंस की बात नहीं कर रही हूं यहां पे द लाइक लिविंग प्रीमेट्स जो आप बात कर रहे हैं ठीक है और जो आपके मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है उनकी अगर हम बात करें दे एग्जिस्टेड समवेयर अराउंड 50000 इयर्स अगो और जो ह्यूमन व्हेन दे डिड नॉट स्टार्ट राइटिंग थिंग्स डाउन अंटिल 5002 इयर्स 
अगो अगर आप ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे देखेंगे तो ये जो लिखना पढ़ना और ये सारी चीज़ें हैं ये बहुत रीसेंट फेनोमिनाज है इनको कोई बहुत टाइम नहीं हो रखा है और राइट और यहाँ पे भी आप इसमें देख सकते हैं जो अभी हमने बात की कि ह्यूमन एवोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ है एज यू कैन सी अगर हम ये प्री ह्यूमन प्रमेट्स को छोड़ दें समवेयर अराउंड आपके फाइव और फोर मिलियन ईयर्स अगो के बीच बीच से आपके ऑस्ट्रालोपेथिकस एनिमसिस थे जन धीरे धीरे बढ़ते गए और जो हम बात कर रहे हैं कि आज से पचास हज़ार साल पहले जहाँ होमोसेपियंस एज यू कैन सी ये आज का युग है और ये वन मिलियन ईयर्स अगो है तो ये बहुत ही रीसेंट फेनोमेना की हम बात कर रहे हैं और राइट देन प्रिंसिपल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी की बात करें तो प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के एक अपने डिफरेंट डिस्टिंगटिव सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं जिसके uh, इर्द गिर्द वो सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं ऐसे कोई रैंडम चीज़ें नहीं होती है कि उन्होंने उठा के ये कर दिया और वो सारी चीज़ें कर ली और इसीलिए प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के भी कुछ अपने अपने डिविजन्स हैं दैट कंसनट्रेट अपॉन स्पेसिफिक कल्चर एंड टाइम एंड पीरियड सो बेसिकली ये थियोरटिकल चीज़ें हैं कि प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी अगर आप आर्कियोलॉजी को इन डेप्थ पढ़ेंगे देन यू विल बी एबल टू नो कि ये किस किस टाइप के अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं बट जस्ट टू गिव यू आर रेफरेंस आई हैव मैंशन ऑल दिस कि किस तरह से प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के भी अपने अलग सब डिविजन्स होते हैं और उनके बेसिस पे वो अलग अलग कल्चर्स को स्टडी करते हैं एज यू कैन सी ये पेलियो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट अलग होते हैं देन मेजो अमेरिकन अलग हो गए आपके साउथ वेस्टर्न अलग हो गए एंड बेसिकली ये रीजन वाइज बेस्ड है कि ये स्पेशलिस्ट जो है वो उस पर्टिकुलर रीजन को डील कर रहे हैं और राइट देन एज द साइंटिफिक डिसिप्लिन प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इज़ अ रीसेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि ये भी कोई आपके बहुत ज़्यादा प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी पुरानी नहीं है बिकॉज अगेन जैसे जैसे एडवांसमेंट ह्यूमन थॉट प्रोसेस में होती गई वैसे वैसे चीज़ें इवॉल्व होके आ गई हैं ठीक है और ये अगर आपको प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी चूँकि आप क्वेश्चन uh, पेपर सॉरी आंसर राइटिंग में मैंशन करेंगे देन यू कैन मैंशन कि फर्स्ट टाइम ये जो पर्टिकुलर टर्म है प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ये दैट वॉज यूज बाई टर्नल एंड दैट वॉज इन एटीन फिफ्टी वन एंड इट वॉज डेनियल विल्सन हु यूज द वर्ल्ड इन हिज बुक द आर्कियोलॉजी एंड द प्री हिस्टोरिक एनल ऑफ स्कॉटलैंड ठीक है तो ये चीज़ आपको बुक में सॉरी आंसर राइटिंग में मैंशन करने के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी दैट यू शुड डू ठीक है एंड अभी जो आप बात करें कि जब ये डेवलप प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कब से इसकी डेवलपमेंट और ज़्यादा होगी दैट इज लाइक आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चीज़ों का ध्यान और दूसरी चीज़ों की तरफ गया मतलब लोगों का ध्यान और दूसरी चीज़ों की तरफ गया देन दे स्टार्ट इड एक्सप्लोरिंग द पास्ट और इसके अंदर भी आपके एज अ रिजल्ट न्यू सब फील्ड्स और अप्रोचेज हैज़ बीन एमर्ज विच गिव बर्थ टू द कंसेप्ट लाइक न्यू आर्कियोलॉजी इथनो आर्कियोलॉजी सोशल आर्कियोलॉजी इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी और जैसे जैसे आप देख सकते हैं एक्शन आर्कियोलॉजी भी उसमें से एक है जैसे हमने एक्शन एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था दिस इज मोर सिमिलर टू दैट ऑल दो आपको इतने डीप में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है कि न्यू आर्कियोलॉजी क्या है एथनो आर्कियोलॉजी क्या है लेकिन हाँ यू मे नेवर नो कि यू पी एस सी कब आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे तो इफ़ यू हैव टाइम यू कैन जस्ट गूगल अराउंड कि ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्कियोलॉजीज है ये किन किन चीज़ों से डील करती है ऑल दो आई कुड हैव बट लेक्चर को बहुत बड़ा लंबा ना होने की वजह से आई वुड लिमिट माई डिस्कशन आउट हेयर ओनली ठीक है देन स्कोप ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी की बात करें तो प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ने आपके बहुत सारी चीज़ों को और पास सोसाइटीज़ को समझने में अभी तक हमें हेल्प की है अगर आप अपने इंडिया का एग्जाम्पल ले लें तो इंडिया में भी चाहे वो हरपन सिविलाइजेशन हो या नॉर्थ ईस्ट की सोसाइटीज़ को समझना हो उसमें आपकी प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी का एक बहुत गहरा और इम्पॉर्टेंट रोल है एग्जाम्पल्स एज आई हैव मैंशन दैट मेगालिथम दैट इज़ बीन यूजिंग मेगालिथ्स मेगालिथ्स आपने देखा होगा इट लाइक बाउल्डर स्टोन्स टू क्रिएट मॉन्यूमेंट्स इज अ डेड कल्चरल फेनमिन इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट इट्स स्टिल प्रैक्टिस बाई मोट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज इन द सेम वे बट इन सम मॉडिफाइड फॉर्म इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्पेशली इन नागालैंड मणिपुर एंड मेघालय सो आप बात कर सकते हैं मेघालयथम की कि कैसे ये एक बहुत पुरानी ट्रेडिशन होने के बावजूद भी आज भी इंडिया में प्रेजेंट है लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी किस तरीके से मिली बिकॉज ऑफ द प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑल दो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो दे हैव वर्ड एंड माउथ स्टोरी रिलेटेड टू दिस बट हाँ ऑफकोर्स साइंटिफिक वे में अगर आप बात करें तो वो हमें प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी से इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है All right, that how the culture is evolving, how people are practicing and carrying forward the things and all. Uh, then uh, old world or new world archaeology, because I thought that old world or new world के बारे में हमने पढ़ रखा है, तो you will be able to catch up more easily. तो इसीलिए I have just included it out here. कि old world or new world archae
इन सब का पोर्शन कवर हो जाता है एंड देन ओल्ड वर्ल्ड में जो द रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज अफ्रीका यूरोप एशिया ऑस्ट्रेलिया ये सारे आपके कवर होते हैं ओल्ड वर्ल्ड के अंदर तो बेसिकली आर्कियोलॉजी एज अ फील्ड जो आप बात करें तो ये आपके यूरोप में आर्कियोलॉजी इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बट ऑफ हिस्ट्री यूरोप की अगर हम बात करें दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द कल्चर इन ओल्ड वर्ल्ड हैव रिटर्न रिकॉर्ड क्योंकि ओल्ड वर्ल्ड जैसे हमने वन पॉइंट सिक्स में भी बात की थी कि कैसे एवोल्यूशन जो हुआ वो अफ्रीका से बाहर निकल के और और जगहों पे गया और वहाँ पे फ्लोरिश किया और एशिया और अदर पार्ट ऑफ द रीजन में अलग अलग आपके जो नियानत हेल्स आए या फिर जो भी कोई आए तो उन्होंने एक एवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान थोड़ी सी एडवांसमेंट शो की और जैसे जैसे ह्यूमन बींग आगे बढ़ते चले गए दे हैव स्टार्टड डेवलपिंग यू नो सम काइंड ऑफ एन कम्युनिकेशन स्किल्स और उन्होंने केव पेंटिंग्स भी शुरू कर दी थी तो इसीलिए uh, कुछ कुछ जो चीज़ें हैं आपके ओल्ड वर्ल्ड में जो मिलती हैं उनसे ये पता चलता है दैट देर वॉर सम फॉर्म ऑफ रिटन लैंग्वेजेस और सम फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जिसकी वजह से जो आपकी ये डिविजन है पर्टिकुलरली उस बेसिस पे की गई है और जो न्यू वर्ल्ड की जहाँ हम बात करते हैं तो वहाँ पर इस टाइप की कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स या कुछ भी आपको नहीं मिलेंगे ठीक है और रिसेंटली एक एग्जाम्पल मैंशन था दैट देर वॉज अ स्टडी इन मेजो अमेरिका आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जिसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को डिसफर किया था अभी अभी बहुत रिसेंट की फैन मना है ये ठीक है तो ये न्यू वर्ल्ड की बात है क्योंकि वहाँ पर रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं और इसी डिफरेंसेज की वजह से आर्कियोलॉजिस्ट हैव मोर इन कॉमन विद द एंथ्रोपोलॉजिस्ट दैन दे डू विद द हिस्टोरियंस इन मैनी केसेज राइट क्योंकि हमने देखा था हिस्ट्री के टर्म्स में उनके कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं लेकिन जहाँ पर रिटर्न रिकॉर्ड्स आपको अवेलेबल नहीं हो रहे हैं वो आपके मोस्टली एंथ्रोपोलॉजिस्ट वाले कैटेगरी में चले जाएंगे ठीक है सो हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द पास्ट सी हमने लेक्चर के शुरुआत में ही देखा था कि कैसे वो आर्टिफेक्ट्स के हेल्प से चीज़ों को डेसिफर करते हैं और पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं एंड देन दे रीच ऑन टू सम कंक्लूजन सो ऑफ कोर्स दे स्टडी विद द हेल्प ऑफ सम मटीरियल्स ओनली और आई होप ये चीज़ आपको काफ़ी क्लियर होगी दैट थिंग्स लाइक पॉटरी स्टोन और इवन बोन क्योंकि हमने ला चैपलेक्स जब पढ़ा और ग्रिमैलडीज और ये सारे जब होमोसेपियंस और नियानडरथल्स फॉसल्स के बारे में पढ़ा देन वी डिस्कस्ड कि कैसे उनके स्केलेटन्स मिले थे बोन्स रिमेंस मिले थे तो बोन एक्चुअली दे डिकम्पोज ऐसा नहीं है कि बोन डिकम्पोज नहीं होते दे डू डिकम्पोज बट उनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है अलग दूसरी चीज़ों के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होता है ठीक है एंड दैट हैज़ लाइक वेरियस फैक्टर रिलेटेड टू इट नॉट जस्ट लाइक वन फैक्टर तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि एक बोन डिके होने के प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा एंड दैट हैज़ मैनी थिंग्स रिलेटेड टू इट बस आप अभी एंथ्रोपोलॉजी परस्पेक्टिव से आप इतना जान लीजिए कि जो बोन्स है और पॉटरी स्टोन्स है ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रोमिनेंटली आर्टिफेक्ट्स में मिल जाएंगी रैदर देन कि आपको वहाँ के कुछ फूड या क्लोदिंग ऐसी सारी जो चीज़ें हैं वो मिले ठीक है तो बोन्स आपको ज़्यादा मिलते हैं तो इसी के हेल्प से आर्कियोलॉजिस्ट काफ़ी सारी चीज़ों को पता कर लेते हैं ऑल द देर आर एग्जाम्पल्स कि जैसे पॉम्पी में रिसेंटली हमने अपने एक लेक्चर में भी कवर किया था कि वहाँ पे जो पॉटरीज थी उसमें कुछ फूड के रिमेंस मिले थे जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि उस टाइम पर वहाँ पर क्या चीज़ें खाई जाती थी नॉल दोस्त तो वो भी होते हैं बट दैट्स वेरी रेयर ठीक है और स्टोन टूल्स कैन टेल आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड यूटिलाइज और किस टाइप से uh, आपके टूल्स हुआ करते थे क्या वो हंटिंग के लिए यूज़ होते थे क्या वो फार्मिंग के किसी टेक्निक को अप्लाई करने के लिए यूज़ होते थे इन सब आप इन सब चीज़ों को आप स्टोन टूल से पता लगा सकते हैं सो बेसिकली आई इंक्लूड सम एग्जाम्पल कि किस चीज़ से आप क्या पता लगा सकते हैं ऑल राइट देन जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स है उनसे आप ये पता लगा सकते हैं दैट हाउ पीपल यूज टू लिव आउट देयर जैसे ये एक पिथ हाउस का एग्जाम्पल है कि इसमें आपको पता चलता है कि लोग उस टाइम पे किस तरीके से रहा करते होंगे और इसी तरह के केव जो होते हैं जो केव्स डवेलर्स होते हैं जहाँ उन्होंने अलग अलग केव पेंटिंग्स बनाई होती है तो उनसे भी बहुत सारी चीज़ें डेफर हो डेसिफर हो जाती हैं हाउ दे यूज टू लीव एंड वॉट वॉज द कल्चर वॉट काइंड ऑफ एन यू नो सेलिब्रेशन देवर डूइंग और ऑल दीज थिंग्स आर्कियोलॉजी में कंटेक्सट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सो बेसिकली कंटेक्सट इज बेस्ड अपॉन सम ऑफ द जियोलॉजिकल लॉज तो ये अगर आप कुछ लॉज की बात करें तो इनमें से ये कहती हैं कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट सेम लेयर पे पाई गई हैं तो दे मास्ट भी लाइक कंटेम्प्रेरी टू ईच अदर अगर कोई चीज़ किसी लोअर लेयर में पाई गई हैं तो वो जो अपर लेयर में चीज़ें पाई गई हैं उनसे ओल्डर ही होंगी सो दिस आर लाइक द सम लाइक कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी जो कि आर्कियोलॉजिस्ट अप्लाई करते है
किसी नदी के किनारे मिला कुकिंग वेसल और यू कैन से अ जार दैट यू डोंट नो कि फैदर इट वाज यूज फॉर कुकिंग पर्पस और फॉर बेदिंग पर्पस तो वो जहाँ पे पाया गया है जिस जगह के आसपास पाया गया है उस बेसिस पे वो चीज़ें एज्यूम की जाती हैं और राइट जैसे कि डांसिंग गर्ल फिगरीन जो आपके हरापन में मिली हुई हैं या एनिमल फिगर्स जो कुछ मिले हुए हैं तो बेसिकली द आर्कियोलॉजिस्ट आर एज्यूमिंग कि हो सकता है उस टाइम पर ये चीज़ें इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई गई होंगी या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं तो वो आप बेसिस ज्यूम ही कर सकते हैं वो किस कंडीशन में पाया गया और कहाँ पे पाया गया उसके बेसिस पे ठीक है क्योंकि इसमें कुछ श्योर शॉर्ट चीज़ें नहीं होती यू कैन जस्ट एज्यूम एंड क्रिएट द थिंग्स यू कैन नॉट टेल एब्सोल्यूटली कि हाँ यही रहा होगा हो सकता है किन्हीं चीज़ों का कुछ और यूजेज उस टाइम पर हो जो हमें अभी पता नहीं है ना चूँकि हमने प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के बारे में पढ़ लिया है सो फटाफट हम अब इन प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी का जो एंथ्रोपोलॉजी की कुछ ब्रांचेज हैं उनसे क्या रिलेशन है इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं ऑल्सो दैट इज़ डायरेक्टली नॉट इन द सिलेबस बट दैट कैन बी एनफर्ड फ्रॉम द सिलेबस ठीक है तो जो प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी और फिजिकल आर्कियोलॉजी के बीच में रिलेशनशिप है सो दे वॉज अ साइंटिस्ट एल जी फ्रीमैन इन्होंने प्ली एंथ पेलियो एंथ्रोपोलॉजी पेलियो एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली हमने अभी जितने भी पढ़े हैं फॉसल्स के बारे में उनके बारे में जो जानकारी देने वाले हैं दे आर लाइक ऑल पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट सो इनके हिसाब से जो भी ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे दो जो कि अपने आपको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बेसिकली कहते थे और जो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे ये इन्होंने मिल के ही वो सारी चीज़ों का पता लगाया फॉसल्स की डिस्कवरी हो या फॉसल्स के बारे में चीज़ों को पता करना हो उनके कल्चर के बारे में जानना हो तो ये इन दोनों ने मिलके ही किया है ऑलराइट right. जैसे हमने पढ़ा था हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते थे तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाले कौन होंगे दे आर द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट और जो कल्चरल uh, एस्पेक्ट के बारे में बात करने होंगे दे आर द नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट सो एल जी फ्रेमन का कहना था कि ये दोनों को मिला के दे आर द वन ओनली दैट इज पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ठीक है सिंपल सी बात ये है यानी कि इन दोनों का काम मोर और लेस ओवरलैपिंग या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री ही है इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को हम अलग अलग ना कह के एक पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं तो ये रिलेशनशिप हो गया आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि दोनों के क्वेश्चंस कॉमन होते हैं दोनों के आंसर्स भी कॉमन होते हैं और दोनों की जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी होता है लाइक स्केलेटन या बोन रिमेंस या तीथ रिमेंस वट वो सेम ही होता है और वो दोनों एक दूसरे की मदद से ही एक किसी पर्टिकुलर एग्जामेशन या डिसीजन पे पहुंचते हैं ठीक है देन अगर हम सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के बीच में अगर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करें तो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में जब हमने पढ़ा था तो वी सॉ कि कैसे वो चीज़ों को पर्टिकुलरली फील्ड स्टडीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और जो फील्ड स्टडी करने वाले हैं तो उनको हम एथनोलॉजिस्ट भी कहते हैं तो एथनोलॉजिस्ट और सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट दोनों ऑलमोस्ट सेम पर्सन ही आप कह सकते हैं ठीक है और उसी तरह से जो आपके प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं वो भी चीज़ों को ऑन ग्राउंड जाके स्टडी करते हैं देन वो कुछ एनालाइज करके आपको बताते हैं कि उस टाइम पे ये चीज़ें ऐसी रहेंगी जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंशन है दैट द ड्राई फार्मिंग मेथड दैट इज़ प्रैक्टिस इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया वुड इलस्ट्रेट द एंशियन मेथड ऑफ नियोलिथिक एग्रीकल्चर अब नियोलिथिक एग्रीकल्चर क्या होता है हम जब नियोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे विल डिस्कस इन डिटेल कि उस समय पर क्या रही होंगी चीज़ें और बिलारी कर्नाटका में जब आप जाएंगे ना तो देर यू विल सी सम काइंड्स ऑफ एन सर्कुलर हट जो आज के डेट में भी प्रेजेंट है तो इस टाइप के जो सर्कुलर हट है दे आर वेल विद द सिमिलर वन फाउंड इन द नियोलिथिक स्ट्रेटा एट टिकाला कोटा सो अब ये जो बिलारी वाले हट्स है और जो तिला कोटा वाले तिकला कोटा वाले हट्स है इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है इन सारी चीज़ों के बारे में पता करने के लिए आपको आर्कियोलॉजिस्ट और सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट दोनों की ही हेल्प लेनी पड़ेगी देन ओनली यू विल बी एबल टू रीच ऑन टू सम कंक्लूजन सो दैट इज़ द रिलेशन दैट यू कैन राइट इफ़ यू आर आस्ट इन द एग्जामिनेशन देन जैसे इस डाइग्राम में भी आप देख सकते हैं हेयर इन दिस डाइग्राम ये आपको बेसिकली बायोलॉजिकल और फिजिकल जो हमने बात की उसके बारे में एंड देन आर्कियोलॉजी यहाँ पे इथनोलॉजी जो आप सोशल कल्चरल बात कर रहे हैं और लिंग्विस्टिक जो अलग ब्रांच है अगर आप देखें क्योंकि हमने अभी इन पर्टिकुलर तीनों के बारे में पढ़ा है तो आर्कियोलॉजी अगर यहाँ पे हो गया तो प्री हिस्टोरिक इकोलॉजी के बारे में समझने के लिए आपको बायोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों की ही मदद चाहिए होगी क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ये बताएगा कि हो सकता है उस टाइम के लोग किसी प्रकार का क्लोदिंग uh, या कपड़े का इस्तेमाल किया करते थे जैसे कि हमने देखा था कि नियंडाथेल्स वर यूजिंग सम फाइंड ऑफ शोविंग फॉर सेविंग देयर क्लोथ्स एंड ऑल तो ये आपको आर्कियोलॉजिस्ट बता सकते हैं लेकिन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोल
लोगों ने कपड़े पहनना शुरू कर दिया होगा मेड भी लाइक ऑफ एनी काइंड और उसी तरह एथनोलॉजी यानी कि सोशल कल्चर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है सोशल इवोल्यूशन किस तरीके का हुआ वो आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से बता सकते हैं वो ये बता सकते हैं कि अच्छा पहले केव्स में रहा करते थे धीरे धीरे उन्होंने हार्ट्स बनाना शुरू कर दिया थैचेस के हेल्प से तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड ही है और इन सब की मदद से हमें क्या पता चलता है वी गेट टू नो अबाउट द किनशिप यानी कि आपस में उनके रिलेशन क्या थे Uh, और फूड कॉपरेशन इन सारी चीज़ों के बारे में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे निकल के आपको आएंगी आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी तो दिस इज़ हाउ लाइक यू नो यू कैन स्ट्रेस इन योर माइंड और यू कैन फाइंड आउट लॉट मैनी थिंग्स जो हमने अभी तक पढ़ी हैं हो सकता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल यू नो डायरेक्टली ना पूछ लिया जाए लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं इंटरलिंकेज हो तो वाइल स्टडिंग एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो यू शुड ट्राई एंड इंटरलिंकेज वेरियस थिंग्स सो दैट एग्जामिनेशन हॉल में आप जाके ऐसा ना हो कि आपने बोला कि अच्छा हमने तो डायरेक्टली पढ़ा नहीं था और ये एग्जामिनेशन में आ गया ठीक है नाउ क्विकली टॉकिंग अबाउट द क्रोनोलॉजी अब क्रोनोलॉजी है क्या इट्स द मैनेजमेंट ऑफ पास्ट इवेंट इन द टाइम ऑफ ऑकरेंस बेसिकली अगर आपने अभी तक पूरे uh, फॉसिल्स वाला जो लेक्चर है वो फॉलो किया होगा देन यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रोनोलॉजी कि हमने देखा कि पहले ऑस्ट्रालोपेथिकस आए ऑस्ट्रालोपेथिकस के भी अलग अलग टाइप्स आए देन धीरे धीरे कैसे कैसे हबीलीज इरेक्टर्स होमोसेपियंस और ये सारे आए और इन सब को समझने के लिए आपको एक टाइमलाइन ने काफ़ी हेल्प करी कि आप उस टाइमलाइन पे देख पाए कि चीज़ें कैसे कैसे इवॉल्व हुई सो दैट इज़ वॉट द क्रोनोलॉजी इज क्रोनोलॉजी में हम यही जानते हैं कि पास्ट इवेंट्स की अकरेंस कैसे कैसे हुई ठीक है और ये आर्कियोलॉजिस्ट और प्री हिस्टोरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दैट इज़ हाउ दे आर एबल टू लिंक्ड थिंग्स जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स में देखा था लाइक नियाडरथेस जो थे या डेनोसोवियंस थे ये कहाँ से कहाँ तक टाइम फ्रेम में आए किधर से निकल के आए क्या वो ह्यूमन से डायरेक्टली रिलेटेड है या नहीं तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप इसलिए जान पाए क्योंकि हमें पता था कि ये टाइम स्केल पे कहाँ मौजूद थे अगर वो टाइम स्केल पे बहुत पहले आते देन वी कैन कंक्लूड कि इनका ह्यूमन बींग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है ऑल right? लेकिन चूंकि हमें उनके टाइम ड्यूरेशन के बारे में पता था दैट इज़ हाउ यू आर एबल टू लिंक वेरियस थिंग्स एंड दैट इज़ वॉट यू कैन सी दैट क्रोनोलॉजी प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्री हिस्ट्री एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिलेटिव टाइमिंग एंड द चेंजिंग ह्यूमन सोसाइटीज ठीक है हमें क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए इवन प्री हिस्टोरी भी ले लें आप या आज की डेट की भी अगर आप बात करें तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन अब हम रिलेटिव डेटिंग और एब्सल्यूट डेटिंग मेथड के बारे में बात करते हैं बिकॉज दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस इंटायर लेक्चर ठीक है तो रिलेटिव डेटिंग और एब्सल्यूट डेटिंग आपको ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये जो डायग्राम है इससे बहुत ईजिली पता चल जाएगा दैट रिलेटिव डेटिंग में हम कुछ रिलेटिविटी के बारे में बात करते हैं हम बोल देते हैं हाँ ये बहुत पुराना होगा या ये बहुत नया है हम एब्सल्यूट कोई टाइम फ्रेम नहीं दे पाते कि ये चार हज़ार साल पुराना होगा या पाँच हज़ार साल पुराना होगा या चार पाँच हज़ार साल पुराना होगा तो अगर सिंपली आप डिफरेंस देखना चाहें तो वही डिफरेंस है आप रिलेटिव डेटिंग में आप छोटा बड़ा ऊंचा नीचा ऐसे बात कर देते हो देन एब्सल्यूट डेटिंग में आप कुछ एक नंबर टर्म्स पर बात करते हैं ठीक है सो दैट इज़ द वेरी लेम वे टू टेल यू कि ये दोनों टाइप की डेटिंग्स क्या है एंड एब्सल्यूट डेटिंग और क्रोनोमेट्रिक डेटिंग दोनों एक ही डेटिंग्स को कहते हैं ये कोई अलग नाम नहीं है यू ने एक बार ही क्रोनोमेट्रिक डेटिंग के बारे में लिखने के लिए पूछ लिया होगा तो जिन लोगों को पता था दैट एब्सल्यूट डेटिंग एंड क्रोनोमेट्रिक डेटिंग बोथ आर वन ऑफ द सेम उनको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कुछ अलग सा नहीं पूछा होता ठीक है तो अगर किसी किसी का दो तीन नाम कहीं पर होते हैं तो यू शुड नो कि इनको जैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी दोनों सेम ही है उसी तरह से जैसे कि हमने देखा रिलेटिव डेटिंग कोई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बारे में बात नहीं करता है बट इन रिलेशन टू सम अदर ऑब्जेक्ट वो उससे यंगर या ओल्डर इनकी बात करता है राइट right. तो अलग अलग टाइप्स ऑफ रिलेटिव डेटिंग्स होते हैं लाइक सम ऑफ देम आर मैंशन आउट हेयर हम इन uh, अलग अलग रिलेटिव मेथड डेटिंग मेथड्स के बारे में इंडिविजुअली डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के ठीक है और एब्सल्यूट डेटिंग जो है एब्सल्यूट डेटिंग आपके इन टर्म्स ऑफ ईयर्स एब्सल्यूट ईयर्स के टर्म्स में बात करता है और इसके भी uh, अलग अलग टाइप्स के मेथड्स होते हैं और ईच ऑफ द मेथड्स विल स्टडी इन डिटेल ठीक है और बेसिकली आपकी जो रिलेटिव और एब्सल्यूट डेटिंग है इसमें अगर आप मान के चले विच वन इज सुपीरियर ऑफकोर्स एब्सल्यूट डेटिंग मेथड आर मच मोर सुपीरियर दैन दी रिलेटिव वन ठीक है क्योंकि इसमें आप कुछ एक टाइम स्केल पे बात कर सकते हैं जो कि पॉसिबल आपके रिलेटिव के केस में नहीं होता है और जनरली uh, आपको
ठीक है एंड जो रिलेटिव डेटिंग होती है दैट डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिमेंस जैसे कि ये पहले आया होगा ये उसके बाद आया होगा हम इस टर्म्स में बात कर सकते हैं रिलेटिव डेटिंग के मेथड में लेकिन एब्सोल्यूट में आप इन नंबर ऑफ एजेस के टर्म्स में बात कर सकते हो कि ये उससे चार साल पुराना होगा या ये उससे दस साल ओल्डर होगा इस तरीके से आप बात कर सकते हैं अब ये तो हो गए डिफरेंसेस की बात इनमें कुछ कॉमनैलिटीज़ भी होंगी ऑफ कोर्स एंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कि जो दोनों ही डेटिंग मेथड्स हैं ये आपको ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन बताते हैं ठीक है चाहे वो डेट्स के टर्म में हो चाहे वो क्रोनोलॉजी के टर्म में हो एंड दे प्रोवाइड्स द एजेस ऑफ द रिमेंस ठीक है और अगेन वो दोनों में अलग अलग लेवल पे हो सकता है एब्सोल्यूट में एजेस आपको बिल्कुल नंबर्स में पता चल सकती हैं रिलेटिव में थोड़ा सा आप क्वालिटेटिव टर्म में बात करते हैं बट हाँ अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात की जाए तो वो आप उस टर्म्स में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ठीक है और दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है क्योंकि जनरली इसके पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं तो दैट यू कैन सी कि क्या क्या डिफरेंसेस आई वॉन्ट रिपीट कि क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव और कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है कौन नहीं हो सकता है दैट यू कैन सी ठीक है अब हम बात करते हैं स्ट्रैटिग्राफी uh, जो कि रिलेटिव डेटिंग की एक मेथडोलॉजी है ठीक है स्ट्रैटिग्राफी जैसे आपके नाम से ही पता चल रहा है बेसिकली आपके जो लेयर्स है जो सॉइल की लेयर्स है आपने ये अभी जानते ही होंगे दैट इज़ वेरी ऑब्वियस टू नो कि जो सॉइल की निचली वाली लेयर है हो सकता है उसमें जो चीज़ें हों वो इन टाइम जोन में वो पुरानी हो क्योंकि जैसे जैसे सॉइल की परतें झड़ती गई होंगी जो पुरानी चीज़ें हैं वो नीचे दबती चली जाती है तो बेसिकली स्ट्रैटोग्राफी और कुछ नहीं यही इसकी मेन प्रिंसिपल है और इस पर्टिकुलर चार्ट में भी आप देख सकते हैं डायग्राम में देख सकते हैं कि जो स्ट्राटा है लाइक द ई स्ट्राटा ये जो सबसे ओल्डर स्ट्राटा है और जो आपकी ए स्ट्राटा है दैट इज़ द न्यूएस्ट वन ठीक है और ये जो स्ट्रैटिग्राफी बात करता है ये यही बात करता है जो ऊपर वाली लेयर है दैट इज़ द यंगेस्ट और जो नीचे वाली है दैट इज़ द ओल्डेस्ट ठीक है देन uh, जो दूसरी टाइप ऑफ रिलेटिव डेटिंग है दैट इज़ टाइपोलॉजी टाइपोलॉजी में बेसिकली ये uh, जो चीज़ें हैं जो आर्टिफैक्ट्स मिले होंगे एक्सकवेशन के दौरान उनको ये टाइप्स के अकॉर्डिंग अरेंज करता है जैसे कि जो बहुत क्रूड फॉर्म में हो वो एक टाइप के हो गए जो थोड़े रिफाइंड फॉर्म में हो वो अलग रख दिए गए हैं ठीक है और आपको ये एग्जाम्पल्स uh, मिल जाएंगे पॉटरी के केस में भी मिल जाते हैं जहाँ पे uh, अलग अलग टाइप की पॉटरीज चाहे पॉलिस्ड पॉटरी हो या ऑटरास पॉटरी हो इस टाइप की जो अलग अलग पॉटरीज हैं उनको भी अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस पे ये पता करा गया है कि कौन सी पॉटरी पहले आई होगी कौन सी बाद में आई होगी ठीक है सो दैट इज़ टाइपोलॉजी सो दीज टू आर लाइक वेरी सिंपल वन थर्ड टाइप ऑफ रिलेटिव डेटिंग की बात करें सो दैट इज़ क्रॉस डेटिंग सो बेसिकली अभी हमने स्ट्रैटोग्राफी टाइपोलॉजी बात करी क्रॉस डेटिंग भी उसी को समराइज करती है और ये यही कहती है कि कंपेरिजन ऑफ आर्टिफेक्ट्स फाउंड इन द डिफरेंट स्ट्रैटोग्राफिक लेवल्स तो हमने स्ट्रैटोग्राफी में भी वही देखा कि स्ट्रैटोग्राफी यही मानती है कि जो सबसे नीचे वाले हैं द ओल्डेस्ट है और जो ऊपर वाले हैं द यंगेस्ट है और टाइपोलॉजी एक टाइप की कैटेगरी में उनको कैटेगराइज uh, कर देती है क्रॉस डेटिंग में भी मोल्डेस दोनों को समराइज करके वही चीज़ की जाती है ठीक है और इनका ये मानना है कि अगर कोई आर्टिफेक्ट सेम स्ट्रैटोग्राफी में पाया गया हो तो उनकी जो एज है और मतलब दे मस बी लाइक कंटेम्प्रेरी टू ईच अदर और जो सिमिलैरिटीज जितनी ज़्यादा होंगी वो उतनी ज़्यादा क्लोजर होंगे एक दूसरे के इन टर्म्स ऑफ एजेस ऑफ अकरेंस ठीक है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं देर आर लाइक फाइव अज्यूम्ड स्ट्रैटोग्राफिक कॉलम्स और इन स्ट्रैटोग्राफिक कॉलम्स में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम में डिवाइड किया गया है तो देर यू कैन ईजिली सी कि जो सिमिलर टाइप के स्ट्रैटोग्राफिक कॉलम्स हैं उनको सब डिवाइड करके माना गया है कि ओके दे आर ऑकरिंग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम तो दे मस्ट बी लाइक सिमिलर टू ईच अदर तो इस तरीके से रिलेटिवली uh, किसी चीज़ के बारे में हम पता कर सकते हैं ठीक है यूजिंग द रिलेटिव डेटिंग देन सीक्वेंस डेटिंग सीक्वेंस डेटिंग भी मोस्टली सी इफ़ यू सी रिलेटिव डेटिंग्स के जो अलग अलग मेथड्स हैं मोर लेस आपको सब में बहुत सारी सिमिलैरिटी मिलेंगी ठीक है ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत ही अलग सा काम कर रहा है ये सारे रिलेटिवली ही एक दूसरे को बोल रहे हैं कि अच्छा ये इसके पास हो सकता है या पुराना हो सकता है या नया हो सकता है सीक्वेंस डेटिंग भी उसी तरीके से हैं एंड इन दिस मेथड द आर्टिफेक्ट चेंजेस इन प्रोडक्टिबल वे थ्रू टाइम ये पॉटरी वाला एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे पॉटरी हमने पहले भी देखा था टाइपोलॉजी वाले केस में कि पॉटरी में कैसे कैसे बदलाव आए पॉटरी की जो बनावट थी पहले वो हैंडमेड हुआ करती थी देन व्हील्स का यूज़ होने लगा देन वो पॉलिस स्ट्रक्चर होने लगा तो ये सारी चीज़ें और अगर आपको एग्जाम्पल कोई इंटरनेशनल एग्जाम्पल मैंशन करना हो तो क्रोबर ने इस सीक्वेंस
और बेसिकली ये आपके रिलेटिव डेटिंग का वन ऑफ द मेथड है देन फ्लोरिन यूरेनियम नाइट्रोजन एनालिसिस इसके अगर हम बात करें तो बेसिकली सी एज वी नो कि ह्यूमन बींग या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस जो है वी ऑल हैव नाइट्रोजन विद अस ठीक है हमारे बॉडी में नाइट्रोजन होता है और आपने ये भी देखा होगा कि फ्लोरीन का जो कंटेंट होता है फ्लोरीन पानी में भी पाया जाता है और आपके जो अर्थ होती है उसमें भी फ्लोरीन का कंटेंट होता है तो ये वाला जो रिलेटिव डेटिंग का मेथड है इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ये कहता है कि द लॉन्गर अ बोन विल बी प्लेस इन द सॉयल द मोर फ्लोरीन विल बी कॉट इन एन हेंस कैन सजेस्ट अ रिलेटिव डेट तो बेसिकली इसका ये मानना है कि जितने भी टाइम तक अगर बोन किसी सॉइल में दबा होगा तो फ्लोरीन कंटेंट उसमें उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा और ऑफ़ कोर्स फ्लोरीन कंटेंट बढ़ेगा एंड नाइट्रोजन कंटेंट घटता जाएगा क्योंकि जैसे जैसे वो जो पर्टिकुलर बॉडी होगी वो डिकम्पोज होती चली जाएगी नाइट्रोजन कंटेंट लॉस होता चला जाएगा और वो सॉइल में मिल जाएगा ऑल right. और इस पर्टिकुलर ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि कैसे टाइम के साथ साथ नाइट्रोजन कंटेंट डिक्लाइन हो रहा है और आपका फ्लोरिन कंटेंट बढ़ता जा रहा है ठीक है इन बिटवीन द बीरियल टू एक्सकवेशन वाला टाइम ठीक है देन नेक्स्ट इज प्लेटियोलॉजी प्लेटियोलॉजी में यही बोला जाता है दैट द स्टडी ऑफ फॉसलाइज रिमेन्स ऑफ बोन इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑल्सो प्रोवाइड्स रिलेटिव डे दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दट समल माइग्रेट और बिकम एक्सटेंग विद द चेंज ऑफ क्लाइमेट तो जैसे आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं तो दिस इज वली मैमथ बेसिकली ये आज की जो एलिफेंट्स हैं उनसे काफ़ी बड़े होते थे साइज में तो अगर इनका एविडेंस कहीं पर पाया जाता है ठीक है तो इनका या इस टाइप के किसी और जानवर का या किसी का पाया जाता है तो उनके हिसाब से हम एज्यूम करते हैं कि उस टाइम का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होगा वो कैसा होगा अगर मान लीजिए आपके फॉसिल ऐसे पाए गए हैं कुछ ऐसे जानवरों के जो फॉरेस्ट जानवर जैसे फॉरेस्ट एलिफेंट के अगर पाए गए हैं तो यू कैन एज्यूम कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो टेम्परेरी या ट्रॉपिकल होगा अगर आपके स्टेपे एलिफेंट जैसे कि ये वाले एलिफेंट पाए गए हैं तो दैट मीन्स दे वॉज सम काइंड ऑफ एन टुंड्रा एनवायरमेंट एंड कि काफ़ी ठंड होगी उस जगह पे ठीक है तो ये भी आप रिलेटिवली ही पता कर सकते हैं कि उस टाइम के एनवायरमेंट के हिसाब से किस टाइप के लोग या एनिमल्स वहाँ पे रहा करते थे देन uh, आप अगर ये पूरा चार्ट देखेंगे ऑल दो ये चार्ट आपके लिए उतना नेसेसरी नहीं है क्योंकि आपके जो सिलेबस में भी है आपको टर्शरी और कॉटनरी तक ही पढ़ना है लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेटोलॉजी ओनली द साइंटिस्ट हैज़ क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर रिलेटिव डेटिंग चार्ट कि उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान या उस पर्टिकुलर इपूच और एज के दौरान किस किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे इफ़ यू हैव टाइम यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट एंड यू कैन यू नो इवन गूगल इट आउट ईच ऑफ द ऑर्गेनिज्म तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे टाइम के साथ चीज़ें इवॉल्व हुई हैं इवन द ऑर्गेनिजम्स हैव इट्स सेल्फ इवॉल्व ह्यूमन बींग तो चलिए बहुत दूर की बात है ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे चेंज आए हैं ठीक है देन पेलिनोलॉजी की अगर बारे में बात करें तो इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय द स्विदिश साइंटिस्ट हिज नेम वॉज लनाथ वन पोस्ट ठीक है नाइनटीन में फाइंड आउट किया गया था और इसमें बेसिकली वो पॉलिन डाइग्राम के हेल्प से चीज़ों को पता लगाते हैं कि उस टाइम के जो पॉलन ग्रेन्स हुआ करते थे अगर वो फाइंड आउट करते हैं देन दे यूज टू कैलकुलेट द डेट एंड द टाइम फ्रेम ठीक है अब इसके उतने डिफ्ट में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि इसके पीछे क्या साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज होती थी और कैसे करते थे बस यू कैन नो कि ये वाला पॉलन uh, ग्रेन के हेल्प से वो टाइम फ्रेम का पता लगाते थे एंड देन अगर हम बात करें कि इसका एक एप्लीकेशन कहाँ पर यूज़ किया गया है सो चाइना में चौकटीनियन uh, एक पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिकल साइट है वहाँ पे इस पॉलन ग्रेन एनालिसिस को काफ़ी यूज़ किया गया है टू नो द टाइम फ्रेम ओके देन पैटर्नेशन की बात करें पैटर्नेशन बेसिकली एक फैंसी से वर्ड है और कुछ नहीं है इसमें यही है कि जो आपके कॉपर uh, की जो कंटेंट है आप किसी चीज़ को भी बेसिकली uh, आप कॉपर uh, बोल लीजिए या कोई भी और आयरन uh, या किसी भी और चीज़ की आप बात कर लीजिए तो उसमें एक लेयर्स बनती जाती है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस राइट तो ये जो केमिकल ऑक्सीडेशन होता है इसके वजह से आप देखेंगे कि चीज़ों का जो रंग है या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता चला जाता है ठीक है एज यू कैन सी ये कॉपर uh, के सिक्के का एग्जाम्पल है आप देखिए कैसे धीरे धीरे ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से उसके कलर में इतना ज़्यादा चेंज आ जाता है दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स इंटायरली ग्रीनिश ठीक है तो ये जो प्रोसेस है इससे भी आप टाइम uh, फ्रेम का पता लगा सकते हैं ऑफ कोर्स देर आर लाइक वेरियस अदर वेज इन्वॉल्व इन डेट बट जस्ट टू टेल यू कि ये होता क्या है इट विल बी इजियर फॉर यू यू टू अंडरस्टैंड ठीक है लेट्स टॉक अबाउट एप्सल्यूट डेटिंग नाउ अभी तक हमने रिलेटिव डेटिंग से अलग अलग मेथड्स को देखा 
नाउ विल टॉक अबाउट एब्सोल्यूट डेटिंग इसमें वैसे भी कार्बन डेटिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मेथड तो इसीलिए इसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है देन uh, इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि विलियम विलार्ड एफ लिबी ने ये जो मेथड है वो डेवलप किया था और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था अब ये मेथड पर्टिकुलरली होता क्या है तो इसमें एक केमिकल uh, एनालिसिस की जाती है वो केमिकल एनालिसिस क्या होती है कैसे होती है आप केमिस्ट्री की क्लास में नहीं है तो आपको उतना लंबा चौड़ा जानने की जरूरत नहीं है आप बस इतना जान लीजिए कि केमिकल एनालिसिस के दौरान एक ऑर्गेनिक मैटर का और मटीरियल का लाइक स्कल बोन्स इसकी आप एज पर्टिकुलरली डिफाइन कर सकते हैं तो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसमें आपको कार्बन कंटेंट मिलेगा ठीक है और ये जो बेसिकली आप रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन फोर्टीन बोलते हैं तो इसका ये मतलब है जो जनरल कार्बन होता है कार्बन ट्वेल्व होता है जिसमें आपके छः जो होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं और छः प्रोटॉन्स होते हैं ठीक है लेकिन इन केस ऑफ दिस रेडियो एक्टिव कार्बन उसमें आपको जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आठ होते हैं इंस्टीड ऑफ सिक्स ठीक है इसीलिए वो रेडियो एक्टिव होता है और ये मेथड कैसे काम करता है एज यू कैन सी कि अगर किसी बोन को एक्सकवेशन से निकाला जाता है सो ये पूरा एक प्रोसेस डिफाइन किया गया है ऑफ कोर्स देर विल बी क्लीनिंग ऑफ इट और वो जो स्मॉल सैम्पल होता है उसको ग्राउंडेड करके देन दे एड सम एसिड इन इट और वो एसिड बेसिकली आपका जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में आपको उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है और अलग अलग केमिकल प्रोसेस के द्वारा उसको फिर आप एनालाइज करके ये पता कर सकते हैं दैट व्हाट इज़ द एज ऑफ दैट पर्टिकुलर सैम्पल ऑल दो देर इज़ अ फ्लो चार्ट टू इट और अगर आप चाहें तो इसके बारे में और रिसर्च भी कर सकते हैं कि यह प्रोसेस कैसे काम करता है लेकिन वॉट वी नीड टू नो फ्राम एंथ्रोपोलॉजिकल परस्पेक्टिव दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ठीक है और पोटेशियम एंड आर्गन डेटिंग की अगर हम बारे में बात करें तो दिस इज़ ऑल्सो अ रेडियो एक्टिव मेथड जैसे कि कार्बन डेटिंग भी एक रेडियो एक्टिव मेथड है उसी तरह से ये भी एक रेडियो एक्टिव मेथड है और ये ये बोलता है दैट द अर्थ क्रस्ट कंटेन पोटेशियम ऑफ विच आइसोटोप के फोर्टी इज डिकेज टू ए फोर्टी एट अ नोन रेट सो बेसिकली आपका जो पोटेशियम है एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम वो आर्गन में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो ये उस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है एंड द रेशियो पोटेशियम टू आर्गन मे बी मेजर टू अ सर्टन डेट ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स एंड डिपॉजिट्स सो अगर सिंपल लैंग्वेज में आप बात करें चूंकि पोटेशियम आर्गन में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम तो इसीलिए uh, जो पोटेशियम के आर्गन का कन्वर्जन का जो रेशियो है उस बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं कि उसकी जो एज uh, है वो कितनी होगी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर की कितनी होगी ठीक है एंड दिस मेथड इज एबल टू कवर अ वाइड रेंज ऑफ टाइम एवर फार ग्रेटर देन दी सी फोर्टीन मेथड यानी कि सी फोर्टीन मेथड से भी ज़्यादा आपके प्रसिशन से और टाइम फ्रेम को ज़्यादा कवर कर सकता है क्योंकि आप जितने भी देखेंगे डेटिंग मेथड्स होते हैं सबके अपने अपने कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस तो होते ही होते हैं ठीक है एंड uh, जो अगर आपको ये लिखना हो कि इस मेथड का यूटिलाइजेशन कहाँ पे किया गया था तो ऑलडिविया जॉर्ज जो कि ईस्ट अफ्रीका में है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया था और ये ओल्डिविया uh, जॉर्ज जो है हम इस, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है इस पर्टिकुलर साइट के बारे में ठीक है और एडवांटेज क्या है इस मेथड का तो आपने वो देख ही लिया कि सी फोर्टीन से भी ज़्यादा टाइम फ्रेम को कवर कर सकता है सो दैट इज़ लाइक वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ इट लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी एंड वो क्या है दैट दिस मेथड कैन बी अप्लाई टू ओनली दोज रॉक्स एंड मिनरल्स विच आर रिच इन पोटेशियम क्योंकि देखिए कार्बन तो आपको हर जगह मिल जाएगा हमारी जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसमें आपको कार्बन ईजिली मिल जाएगा लेकिन पोटेशियम और आर्गन का कंटेंट कहाँ पर कितना है दैट इज़ येट टू बी सीन और अगर आप कोई स्पेशली रॉक्स को देख रहे हैं उसकी अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो उस केस में अगर उस रॉक के अंदर पोटेशियम होगा तभी आप पता लगा सकते हैं अदरवाइज दिस इंटायर मेथड वुड बी फ्यूटाइल आउट देयर ठीक है और हाफ लाइफ क्या होता है और ये सारी चीज़ें क्या होती है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई हैव इंक्लूडेड इट कि हाफ लाइफ की अगर आप बात करें तो पर्टिकुलरली एक uh, जो सर्टन मैटर uh, है उसको डिकम्पोज होके हाफ uh, बनने में कितना टाइम लगता है दैट इज़ सिंपली द हाफ लाइफ ठीक है कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल चाहे वो कार्बन फोर्टीन हो चाहे आपकी पोटेशियम आर्गन हो उसको आप एक पॉइंट ए से हाफ ऑफ दैट पॉइंट जाने में कितना टाइम लगता है दैट इज़ द हाफ लाइफ और जो आप पोटेशियम और आर्गन की हम बात कर रहे थे कि वो एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे डिसइंटीग्रेट हो जाता है टू आर्गन दैट यू कैन सी आउट इन द राइट हैंड साइड का डाइग्राम ठीक है और ये जो पूरा का पूरा मेथड है जो हमने अभी बात की दैट इज़ समराइज आउट हेयर कि कैसे पोटेशियम uh, आर्गन में कन्वर्ट हो जाता है ऑल दो आपको इतना सारा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है इन द एग्जामिनेशन हॉल यू कैन सिंपली पुट इट
उन्होंने नाइनटीन में इस मेथड को डेवलप किया था और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जितनी भी लाइट कोई एक ऑब्जेक्ट बेसिकली पॉटरी इमिट करेगा हम उसके बेसिस पे उसकी जो एज है वो पता लगा सकते हैं अगर आप यहाँ पे देखेंगे दैट हाउ डज इट वर्क सो बेसिकली एक जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है जो इमिट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से उसके बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना ऑब्जेक्ट होगा ठीक है ये पूरा का प्रिंसिपल यहाँ पे आई हैव मैंशन इट यू कैन रीड इट आउट देन एब्सोल्यूट डेटिंग में डेंड्रोक्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें हम ट्रीज की जो रिंग्स होती हैं उनके आधार पे डेटिंग करते हैं ठीक है तो जैसे कि आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये डायग्राम जो देख रहे हैं इसमें यू कैन सी कि ये जो जितने मोटे वाले हैं लाइक हियर दिस वन ये जितने मोटे होंगे दैट मीन्स कि उस टाइम पे हो सकता है अच्छी बारिश होगी क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट द ट्रीज हैज ग्रोन टू सच एक्सटेंड और ये जो पतले वाले हैं उस टाइम पे हो सकता है कम बारिश होगी ठीक है लेकिन ये है सारे के सारे रिंग्स ही और हम इसे वन टू थ्री फोर इस तरह से रिंग्स मान सकते हैं और उस बेसिस पे आपके किसी भी ट्री की एज को पता लगाया जा सकता है दैट इज अ पार्ट ऑफ डेंड्रोक्रोनोलॉजी और ये एब्सोल्यूट डेटिंग का एक मेथड है अंदर दी ई एस आर स्पिन रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मैथड बेसिकली ये आपके पूरी एक लेबॉरटरी सेटअप में होता है और ई एस आर आप मान सकते हैं अगर हम सिंपली बात करें तो ई एस आर बेसिकली कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड करता है अगर आप ऐसे सोच के चले कि बोन्स हो या तीथ्स हो जो भी रिमेंस फॉसिल रिमेंस आपके पाए गए हों तो वो अगर ज़मीन के अंदर होंगे तो दे विल डेफिनेटली डिके वो एज इट इज़ रहेंगे तो नहीं तो ये जो डिके प्रोसेस है ये जो पर्टिकुलरली उनका टाइम फ्रेम है जितने टाइम तक वो अंदर है तो ये ई एस आर रेजोनेंस के अंदर जो भी सिग्नल्स निकलते हैं दैट इज यू कैन से लाइक आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द एज ऑफ दैट फॉसल ठीक है अब ये मेथड क्या है कैसे है उतनी सारी डिटेल हमें जानने की जरूरत नहीं है जो एक बेसिक प्रिंसिपल है आपको वो पता होना चाहिए और ये ई एस आर मेथड आपके मोस्टली जो ह्यूमन फॉसल रिमेंस हैं उनकी डेटिंग के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है ऑल राइट देन नेक्स्ट इज पेलियो मैग्नेटिक डेटिंग पेलियो मैग्नेटिक डेटिंग अगेन इसमें यह कहा जाता है दैट वेन क्ले इज हीटेड टू अ सर्टन डिग्री द मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द बेक्ट क्ले री अलाइन दम सेल्स अलॉन्ग लाइन डिक्टेटेड बाई द इंटेंसिटी एंड द कैरेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सो बेसिकली अभी भी आपने जी एस के दौरान यही पढ़ा होगा दैट जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज शिफ्टिंग यानी कि आज के डेट में वो जहाँ पे है वो आज से काफ़ी सालों पहले उस जगह पे नहीं था इट इज़ क्वाइट यू नो मूविंग मूविंग टूवर्ड्स रशिया रशिया की ओर जा रहा है आपके कनाडा से लेके ये रशिया तक के बीच का भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है ठीक है और ये आज से लाखों हज़ारों साल पहले ऐसा तो था होगा नहीं उस टाइम पे भी कुछ चीज़ें अलग होंगी तो जो ये आपके पॉटरीज और जो क्ले के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कहा यह जाता है कि जब वो बनाए जाते हैं जब उनको बेक किया जाता है हीट किया जाता है तो दे अलाइंग दम सेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो अब जाहिर सी बात है जो आज से हज़ारों सालों पहले क्ले बेक किए गए होंगे उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आज से डिफरेंट होगी तो इस जो पूरे प्रोसेस का एक बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज़ बेस्ड अपॉन द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ठीक है अगर आप इंडिया में बात करें तो इस प्रोसेस का यूटिलाइजेशन किया गया है दैट इज डेटिंग दी करेवा सेडिमेंट्स इन कश्मीर वो आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से याद रख सकते हैं अदरवाइज ग्रेट ब्रिटेन में और जापान के जापान एंड एरिजोना में भी इस मेथड को यूज़ किया गया है टू फाइंड आउट दी लाइक एज ऑफ द रेमेंट्स ओके then talking about a uh, few more is amino acid racemization technique basically iske jo principle hai wo ye kehti hai that jo bhi living organisms hote hain so we all have a kind of an l amino acids present in our body theek hai aur marne ke baad this l amino acid eventually uh, convert into d amino acids theek hai aur ye d amino acid ka jo um, uh, quantity hai ye uh, badhta jata hai with the time aur isi ke basis pe हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो फॉसल रिमेन है ये कितनी पुरानी होगी सो दिस इज द इंटायर प्रिंसिपल ऑफ एमिनो एसिड रेसमाइजेशन टेक्निक ठीक है और यू कैन इधर ड्रॉ द पर्टिकुलर डायग्राम आल्सो टू समराइज द पॉइंट ऑल दो देर आर लाइक टू थ्री मोर मेथड्स ऑफ एब्सोल्यूट डेरी बट लाइक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सो यू कैन यू नो रीड इट आउट फ्रॉम द नोट्स इट सेल्फ दैट इज वेल मैंशन आउट देर तो जो समराइज लाइक आई हैव मैंशन सम ऑफ द डेटिंग मैथड्स और उन्होंने क्या क्या 
मेथड कौन कौन से मेथड ने किन किन चीज़ों को अचीव करने में हेल्प करी सो दैट इफ़ यू हैव टू राइट सम एग्जाम्पल सम वे यू कैन ईजिली एबल टू डू दैट ठीक है जैसे कि आप देखेंगे एर्गन मेथड और पेलियो मैग्नेटिक मेथड का यूजेज कहाँ पर किया गया था कार्बन फोर्टीन डेटिंग को किस लिए यूज़ किया गया था सो इट विल हेल्प यू टू यू नो कोट द एग्जाम्पल्स फॉर यूर राइटिंग अबाउट some of the particular dating methods so this is for today's lecture and uh, this was i know a bit uh, lengthier one but i hope you are able to understand about the dating methods and their usage all right so i'll be coming up with the next lecture very soon thank you so much